มาฟังมุมมองของผู้ว่าการแบงก์ชาติของเรารวมไปถึงสำนักเศรษฐกิจต่างๆที่ตอนนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี2563นี้น่าจะเติบโตต่ำกว่า 2% ไล่เรียงกันทีละความเห็นนะครับตั้งแต่ความเห็นของผู้ว่าแบงก์ชาติดรวิรไทยสันติประพบบอกว่าเดือนมีนาคมนี้แบงก์ชาติจะปรับประมาณการเศรษฐกิจไปสู่ตัวเลขใหม่ที่อาจจะลดลงไปกว่าเดิมโดยที่ดรวิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงประมาณการเศรษฐกิจที่แบงก์ชาติประเมินเอาไว้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามองว่าปี2563จะขยายตัวที่ 2.8% แต่ตัวเลขนี้ก็ประเมินโดยที่ยังไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของโควิด -19 เข้ามานะครับแน่นอนพอมีตัวนี้เข้ามาก็จะกระทบกับการท่องเที่ยวและก็ไปถึงภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับซัพพลายเชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนด้วยและที่สำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้าในปี2563นี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำไปทบทวนใหม่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากอนงอในเดือนมีนาคมจากแบงก์ชาติไปฟังธนาคารอมสินครับคุณชัดชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินบอกว่าศูนย์วิจัยธนาคารอมสินประเมินผลกระทบของโควิด -19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยมองเป็น2กรณี1จบเร็ว2จบช้ากรณีที่1ก่อนนะครับถ้าจบเร็วคือทางการจีนควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายใน3เดือนคาดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาประเทศไทยหายไปประมาณ1ล้าน6แสนคนนี่ก็เยอะแล้วนะครับและทำให้ตัวเลขจากการท่องเที่ยวหายไป 80,000 ล้านบาทกระทบกับเศรษฐกิจของไทย 0.4% แต่ถ้าเกิดตัวโควิด -19 ลากยาวไปถึง6เดือนนักท่องเที่ยวจีนจะหายไปมากกว่า3ล้าน5แสนคนส่งผลกระทบกับรายได้การท่องเที่ยวของไทยเกือบ2แสนล้านบาทแล้วก็ฉุด GDP ของไทยให้ลดลงถึง 1% เป็นตัวเลขที่ใหญ่ทีเดียวครับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด4อันดับแรกเลยครับ1คือค้าปลีกคาดว่าจะสูญเสียไรายได้ 25,000 ถึง 54,000 ล้านบาทเพราะว่าเขานักท่องเที่ยวไม่มาก็ไม่ได้มาจับจ่ายใช้สอยไม่ได้ช้อปปิง้งขณะที่ธุรกิจโรงแรมสูญเสียไรายได้ 21,000 ล้านถึง 45,000 ล้านบาทธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มสูญเสียไรายได้ 16,000 ถึง 34,000 ล้านบาทและธุรกิจขนส่งต่างๆนี่ก็จะรายได้หายไป 7,500 ถึง 16,000 ล้านบาทด้วยกันครับมาดูในมุมของสูตรวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้านนะคะลดการคาดการ GDP ปีนี้เช่นกันจากเดิมที่คาดว่าจะโตได้ 2.1% เปอร์เซ็นต์เหลือโต 1.8% เปอร์เซ็นต์นะคะจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะที่มีแนวโน้มรุนแรงและส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่คาดการไว้เดิมซึ่งผลกระทบหลักก็มาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรณีฐานนะคะคาดว่าโควิด -19 น่าจะใช้เวลาประมาณ5เดือนก่อนจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเดือนมิถุนายนปี2563นอกจากนี้อาจส่งผลต่อการชะลอตัวของการส่งออกของไทยในไตรามาสแรกมากที่สุดก็ได้นะคะก่อนที่จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแม้ภาพรวมของเศรษฐกิจจะยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคหรือว่า GDP ติดลบ2ไตรามาสติดต่อกันแต่ว่าก็มีหลายภาคส่วนเศรษฐกิจสาคัญเข้าสู่การสดถดถอยเชิงเทคนิคแล้วนะคะทางภาคการส่งออกสินค้าการลงทุนภาครัฐทั้งการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงการบริโภคสินค้ายานยนต์การก่อสร้างและการเกษตรค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากมีการอนุมัติงบประมาณปี2563ต้องติดตามมาตรการภาครัฐในการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจระยะต่อไปส่วนนโยบายการเงินที่มีข้อจํากัดมากขึ้นคาดว่าดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงยืนไว้ที่ 1% ตลอดทั้งปี2563นี้ในมุมมองของ SCB EIC นะคะแต่คาดการว่าแบงก์ชาติน่าจะใช้มาตรการอื่นๆที่มีผลเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามมาค่ะส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจไทยคาดว่านาสิ้นปี2563จะอยู่ที่ประมาณ 30-31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะครับน่าคิดเหมือนกันนะครับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยมองกันไว้ว่าโตได้ถึง 3-4% ปีนี้ที่มองว่าโต 2% กว่าๆก็ต่ำศักยภาพแต่ถ้าโต 1% กว่า,วาจากผลกระทบของโควิด1 9จริงๆมันก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายกับรัฐบาลและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้